ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு தி சேனல் ஸோ இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து கியர்ஸ் இதில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த போன பவர் பாயிண்டில் லாஸ்ட்டு பேஜில் ஃபார்ம்லாஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் நான் ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபார்ம்லாவை ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அவ்வளோ பார்த்துட்டு எழுதி பார்த்து மலப்படம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஒன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா நான் வந்து இந்த அஞ்சு மினிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் மொத்தமாக ஒரு ஃபார்ம்ல ஒரு பிடிஎஃப் மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி படிச்சிங்கன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃபை பாஸ் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் இருக்க அந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணலாம் எ பினியன் ஹேவிங் தேர்ட்டி டீத் ட்ரைவ்ஸ் எ கியர் ஹேவிங் எயிட்டி டீத் த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் த கியர்ஸ் இஸ் இன்வெல்யூட் வித் டுவெண்ட்டி டிகிரி ப்ரெஷர் ஆங்கிள் டுவெல் எம்எம் மாடுல் அண்ட் டென் எம்எம் அடண்டம் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் அண்ட் கான்டாக்ட் ரேஷியோ சரி இப்போ இந்த பினியன் அப்படின்னா ஸ்மால் டி போடணும் ஸ்மால் டி இக்வல் டு தேர்ட்டி வீல் அப்படின்னா கேபிட்டல் டி எயிட்டி அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கியர் மெஷாது அப்படின்னா இந்த ஸ்மாலஸ்ட் வீல் வந்து பினியன் அப்படின்னும் லார்ஜஸ்ட் வீல் வந்து வீல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஸ்மாலஸ்ட் டீ இருந்துச்சு அப்படின்னா டயமீட் சிக்ஸ் ஆகும் லார்ஜஸ்ட் டீ இருந்துச்சு டயமீட் அதிகமாகவும் இருக்க மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் ஸ்மால் டீ இக்வல் தேர்ட்டி லார்ஜஸ்ட் டீ இக்வல் டு எயிட்டி தென் ப்ரெஷர் ஆங்கிள் பை ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி டிகிரி டுவெல் எம்எம் மாடுல் எம் ஈக்குவல் டுவெல் எம்எம் ஸோ மாடுல் டெஃபினேஷன் என்ன மாடுல் ஈக்குவல் டு பிஸ்டக்கல் டயமீட்டர் பை நம்பர் ஆஃப் டீத் ஸோ இது எம்எம்ல தான் இருக்கணும் அது மாடுல் ஈக்குவல் டுவெல் எம்எம் அடண்டம் ஈக்குவல் டென் எம்எம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஃபார்ம்லா தெரியணும் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் இது என்ன ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் எப்படி இருந்ததுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து ஸோ லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஈக்குவல் டு கேபி ப்ளஸ் பிஎல் லென்த் ஆஃப் பார்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் கேஎல் ஈக்குவல் டு கேபி ப்ளஸ் பிஎல் இப்போ கேபிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படி ரிவர்ஸ்லேருந்து போகணும் கேபிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ கேபிக்குரிய ஃபார்ம்லா வந்து கேபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர்இஎஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்ட் கா ஸ்கொயர்ட் பை மைனஸ் ஆர் சைன் பை இதான் வந்து கேபிக்குரிய ஃபார்ம்லா பிஎலுக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்க்கணும்னா சரி கேஸ் கேபி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கேபியில் என்னென்ன தெரியும் இதில் ஆர்ஏ தெரியாது ஆர் ஆர் வந்து நமக்கு தெரியாது தென் ப்ரெஷர் ஆங்கிள் தெரியும் ஸோ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆர்ஏவும் ஆரும் கண்டுபிடிக்கணும் இன்னும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேபி கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி ஆர்ஏ கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்ம்லா ஆர்ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஆர் ப்ளஸ் அரண்டம் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் அரண்டம் இப்போ இந்த கேபிட்டல் ஆர் அரண்டமில் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஆர் நமக்கு தெரியாது ஸோ கேபிட்டல் ஆர் தெரியாதுன்னா கேபிட்டல் ஆருக்கு என்ன ஃபார்ம்லா கேபிட்டல் ஆருக்கு வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு டி பை டூ இந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் நம்ம கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு டி டிவைட் பை டூ ஸோ இதை வந்து கேபிட்டல் ஆருக்கு ரெடியஸ் பிசகல் ரெடிஸ் ஆஃப் கியர் இப்போ எம் இன் டி பை டூ போட்டோம்னா ஃபோர் எயிட் எம் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ஆர் இல்லை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அடண்ட் வேலை கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க டென் எம்எம் ஸோ ஃபோர் எயிட்டி ப்ளஸ் டென் ஃபோர் நைன்ட்டி எம்எம் கிடச்சிருச்சு ஆர் ஏ கிடச்சிருச்சா ஸோ இப்போ வந்து ஆர் ஏவும் தெரியும் ஆரும் தெரியும் பையோட வேலை கொடுத்துட்டாங்க டேர் என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த வேலையில் கேபியில் அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆர் ஏக்கு ஃபோர் நைன்ட்டி ஆருக்கு ஃபோர் எயிட்டி காஸ் கோயட் பை மைனஸ் ஆர் சைன் பை ஸோ இந்த வேல்யூவை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கால்குலேட் எடுங்க சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் வரைக்கும் கேபி இப்போ பிஎல் வழி சால்வ் பண்ணணும் பிஎலுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ரூட் ஆஃப் ஆர் ஏ ஸ்கொயர் இல்லை ஆர் ஸ்கொயர்ட் காஸ் கோயட் பேச்சு ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லாம் படித்தா போதும் கேபிட்டலில் எழுதினீங்க அப்படின்னா வீலுக்கு ஸ்மால் எழுதினீங்கன்னா பினியன் ஸோ இதில் ஆர் ஏக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஆர் ஏக்கும் அதே தான் எம் இன்ட்டு ஸ்மால் டி பை டூ ஸோ ஸோ எம் இன்ட்டு ஸ்மால் டி பை டூ இது ஒன் எயிட்டி எம் கிடைக்கிது எம் வந்து டுவெல் எம்எம் நம்பர் ஆஃப் டி தேர்ட்டி டிவைட் பை டூ ஒன் எயிட்டி எம்எம் கிடச்சிருச்சு ஸோ வந்து ஆர் ஏ ஸ்மால் ஸ்மால் ஆர் படிச்சு ஆர் ஏ கொள்ள ஆர் ப்ளஸ் அரண்டம் ஸோ ஒன் நைன்ட்டி எம்எம் கிடச்சிருச்சு ஸோ பிஎலோட வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கிடைக்கும் இந்த
ஸோ லென்த் தான் பார்த்தா போய் காஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை பிசி இந்த பிசி வேலையும் தெரியாது நமக்கு பிசி வேலை வேணும் அப்படின்னா பை இன்ட் எம் பை இன்ட் மாடல் சர்க்குலர் பிச்சு ஃபார்முலா வந்து பை இன்ட் மாடல் ஸோ பை இன்ட் டூ வலைகள் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவனும் கிடைக்குது ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்க வேலை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்ராக்சிமேட்லி டூ டீத் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது அப்ராக்சிமேட்லி டூ டீத் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத அர்த்தம் வந்து அடுத்து வந்து இன்னொரு வாரம் பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட மாடலாக தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரெலாம் பார்க்கல யூனிவர்சிட்டி எதுவும் என்ன கேட்டுக்காங்களோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரிலேட் டு எ பேர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்வாலி டீத் இன் மேஷ் ஸோ பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரெஷ்ஷாக எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டிகிரி இன்வாலி டீத் பை கொடுத்துருக்காங்க தென் மாடல் எம் கொடுத்துருக்காங்க தென் நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் பினியன் ஸோ வந்து ஸ்மால் டீ கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் கியர் கேபிட்டல் டீ இருக்குது அடண்டம் ஆன் பினியன் அடண்டம் ஆன் பினியன் கேரிவியல் ஈக்குவல் ஒன் மாடல் சரி ஒன் மாடல் ஒன் மாடல் அளவே அடண்டம் வந்து ஒன் மாடலும் சிக்ஸ் எம் அப்போ அடண்டமுக்கும் இரண்டமுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் எம் எடுத்துக்கலாம் ஃபைண்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் ஆஃப் டீத் இன் காண்டாக்ட் அப்படின்னா காண்டாக்ட் ரேஷியோ வைக்கிறாங்க இந்த ஆங்கிள் டேர்ன்டு திருப்பி இது பினியன் அந்த கியர் வீல் பெண் ஒன் ஆஃப் பேர் ஆஃப் டீத் இன் காண்டாக்ட் சரி ஃபார்முலா இருக்குது சாப்பிட் பண்ணலாம் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் sliding to rolling motion when the tip of the tooth on the larger wheel is just making contact it just leaving the contact engagement appiyum apuram leaving distinct engagement kekkranga with its mating tooth and at this pitch point so moonu position la kekkranga and velocity kekkranga right non by one solve pannalam ipo nama given data paathaachu modern number vel 6m the number of pair of teeth in contact contact ratio the contact ratio enna formula paathom contact ratio equal to ஸோ கேபி ப்ளஸ் பிஎல் பை காஸ்ட் பை சாரி காண்டாக்ட் ரேஷியோ கொள்ளு லென்த் ஆஃப் பாத் லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் காண்டாக்ட் பை சர்க்குலர் பிச் காண்டாக்ட் ரேஷியோ வந்து லென்த் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் காண்டாக்ட் இவ்வளோ பை சர்க்குலர் பிச் இந்த தான் ஃபார்முலா ஸோ லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் காண்டாக்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத பார்க்கணும் லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் காண்டாக்ட்டுக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் பாத் ஆஃப் காண்டாக்ட் பை காஸ்ட் பை லென்த் ஆஃப் கண்டாக்ட் காஸ்ட் பை லென்த் ஆஃப் பாத் ஆஃப் காண்டாக்ட் என்னது கேபி ப்ளஸ் பிஎல் கேபி ப்ளஸ் பிஎல் இப்போ கேபிக்கு என்ன ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் ஆர்ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் பை மைனஸ் ஆர் சைன் பை ரைட்டா இப்போ ஆர்ஏ தெரியாது ஆர்ஏ தெரியணும் அப்படின்னா ஆர் ப்ளஸ் அடண்டம் இதுதான் ஆர்ஏ ஆர் தெரியுது என்ன ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு டி பை டூ இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆர் கண்டுபிடிக்கலாம் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ தப்பாக போடுறாங்க கேபிட்டல் ஆர் வைங்க கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு தப்பாக இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் எம் இன் டி பை டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு மாடல் இன்ட்டு டி ஃபார்ட்டி நைன் டீத் இருக்குது டிவைட் பை டூ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் எம்எம் தென் ஆர்ஏக்கு வந்து அடண்டம் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ எம்எம் அதே மாதிரி ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன் டி பை டூ ஸோ அது ஃபிஃப்டி ஒன் எம் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஆர்ஏ ஈக்குவல் ஆர் ப்ளஸ் ஆர்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறதுலாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த கேபிக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா இருக்குது ஆர்ஏ வேலி தெரியும் ஆர் வேலி தெரியும் பை வேலி தெரியும் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டர் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண பழகுங்க கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க போட்டு இதே வேலை வருதான் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் வரும் ஸோ அந்த கரெக்ட் அண்ட் ரெண்டாக பார்த்தா ஃப்ரீசஸ் பிஎல் இந்த பிஎலுக்கு வந்து ஆர்ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் பை மைனஸ் ஆர் சைன் பைன் இருக்குது ஸோ இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிது ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நம்ம கிடைப்பதை பார்த்தபடி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஸோ ஆர்ஏ வேலை தெரியும் ஆர் வேலை தெரியும் பை வேலை தெரியும் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எம்எம் கிடைக்கும் ஸோ லென்த்தாக பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேபி ப்ளஸ் பிஎல் இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிடலாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ரிவர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரிவர்ஸில் வாங்க ரிவர்ஸில் எழுதிட்டு திருப்பி வந்து ஃபார்வர்ட் அப்படியே மேலே போங்க அப்படின்னும் போது தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த காண்டாக்ட் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா
டூ அப்போ ரெண்டு டீத் வந்து கண்டாக்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆங்கிள் டேர்ண்டு திருப்பை பினியன் அந்த கியர் வீல் வென் ஒன் ஆஃப் பேர் ஆஃப் டீத் இஸ் இன் கான்டாக்ட் இப்போ வந்து எந்த எவ்வளோ ஆங்கிள் டேர்ன் ஆகும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க சரி ஸோ ஆங்கிள் டேர்ன் பை த்ரூ பினியனுக்கு ஃபார்மலா வந்து லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் பை செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பினியன் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிரியனுக்கு ஃபார்மலாக வந்து பை இன்ட்டு டின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டூ பை ஆர் எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம் அந்த ஒரே ஃபார்மலாக தான் பை இன்ட்டு டி ஆர் டூ பை ஆர் ஸோ லென்த் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தென் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து காமன்னா கான்ஸ்டன் அது தென் டூ பை ஆர் ஆர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் எம்எம் இந்த ஆறுங்கிறது பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம எம் இன்ட்டு டி பை டூ ஸ்மால் டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன் எம்எம் ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி கிடைக்கிது அப்போ வந்து நம்ம கியர் டேர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிளும் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி வந்து அந்த டீத் வந்து ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் கியர் வீல் அதே ஃபார்மில் தான் இங்கே பின்னியனுக்கும் வீலுக்கும் இந்த லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவிட் பை செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கியர் கியர் அப்படின்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் வந்து நம்ம லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு த்ரீ சிக்ஸ் டிகிரி கான்ஸ்டன்ட்டு தென் டூ பை ஆர் ஆர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெல் டிகிரி அப்போ பெரிய கியரில் வந்து டுவெல் டிகிரி ரொட்டேஷனும் சின்ன கியரில் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ரொட்டேஷனும் கிடைக்கும் சரி இந்த ஃபார்மலாக தெரியும் இந்த ஃபார்மலாம் மனப்பண்ண பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் யோசிக்க தேவையில்ல ஃபார்மலாக எழுதிட்டு அப்படி சப் சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ரேஷிவ் ஆஃப் ஸ்டேடிங் டு ரோலிங் மோஷன் இது கண்டிப்பாக தெரியணும் என்னென்ன கேட்குறாங்க என்கேஜ்மெண்ட்டில் எப்போ ஒன்று கேட்குறாங்க அப்புறம் லீவிங் அப்போ ஒன்று கேட்குறாங்க அப்புறம் பிச்சு பாயிண்ட் அப்போ ஒன்று கேட்குறாங்க ஸோ மூணு கேட்குறாங்க நமக்கு அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் அப்போ என்ன ஃபார்மலா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்லைடிங் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து விஎஸ் ஈக்குவல் டு உமையா ஒன் இன்டு உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்டு கேபி விஎஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அப்போ இருக்க ஃபார்மலா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்டு கேபி லீவிங் அப்போ இருக்க ஃபார்மலா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்டு பிஎல் இப்போ என்கேஜ்மெண்ட்னா கேபி லீவிங்னா பிஎல் அதை ஆக வச்சுக்கங்க சரி உமையா ஒன் தெரியணும் இல்லையா ஸோ உமையா ஒன் தெரியணும்னா அந்த ஃபார்மலா வந்து உமையா ஒன் பை உமையா டூ ஈக்குவல் டு டி பை டி அதாவது உமையா ஒன் என்ன ஃபார்மலா அப்படின்னா என் ஒன் பை என் டூ ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் கரெக்டாக இந்த ஃபார்மலா தான் ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க என் ஒன்று பதில் உமையா ஒன் போட்டுருக்காங்க என் ஒன்று பதில் உமையா ஒன் என் டூக்கு பதில் உமையா டூ இங்கே டி டூக்கு பதில் கேபிட்டல் டி டி ஒனுக்கு பதில் ஸ்மால் டி சரி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ உமையா ஒன் உமையா டூ டி பை டி உமையா டூ ஈக்குவல் டு உமையா ஒன் இன்ட்டு டி பை டி இந்த ஃபார்மலா ஸோ உமையா ஒன் வேல்யூ வந்து தெரியாது இந்த டி ஒரு ஸ்மால் டி வேல்யூ தெரியும் கேபிட்டல் டி வேல்யூ தெரியும் ஸோ வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் உமையா அப்படின் வேலை கிடைக்கிது உமையா ஒன் வேலை கிடைக்கும் உமையா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் உமையா ஒன் தென் ரோலிங் வெலாசிட்டி ரோலிங் வெலாசிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்மலா இருக்குது உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆர் இந்த ஒரு வெலாசிட்டி ஆஃப் ரோலிங்க்கு வந்து உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆறும் கரெக்ட் தான் இல்லைனா உமையா டூ இன்ட்டு ஆறும் கரெக்ட் தான் நல்லா யாபச்சுக்கணும் உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆர் சாரி உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆர் அப்படி இல்லைனா உமையா டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் இது பாருங்கள் உமையா ஒன் இன்ட்டு ஸ்மால் ஆர் உமையா டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இதுதான் ஃபார்ம்லா ஸோ நீ எதுக்கு ஆன்சர் போடலாம் ஆன்சர் கட்டாது அவர் நீக்கோல்டு போட்டுக்க நம்ம ஸோ நம்ம உமையா விஆர் உமையா ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஈக்வல் ஃபிஃப்டி ஒன் உமையா ஒன் ஸோ விஆருக்கு உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆர் உமையா டூ இன்ட்டு ஆர் ஸோ உமையா ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனுங்கிறது இந்த ஸ்மாலஸ்ட் ஆறு ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் உமையா ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது நீங்கள் வந்து இந்த உமையா டூக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிங்கன்னா விஆர் விளையாடி கிடைக்கிது இல்லையா ஓகே விஆர் அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ இப்போ விஎஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம்லா விஎஸ்க்கு வந்து உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபிங் கிடைக்கிது ஸோ உமையா ஒன்றுக்கு வந்து அதே வேலையை அப்படியே வச்சுக்கலாம் உமையா டூக்கு பதில் வந்து த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் உமையா ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் உமையா ஒன் சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் உமையா கிடைக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ இந்த இருக்கு இல்லையா
கரெக்டா இப்போ அது டைம் ஆஃப் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் அது எல்லாருந்து என்கேஜ்மெண்ட் வெளியே வருது இல்லையா லீவிங்கில் லீவிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே ஃபார்மில் தான் விஎஸ் ஈக்குவல் உமையா ஒன் இன்ட்டு உமையா டூ உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு பிஎல் பிஎலோட வேல்யூ தெரியும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அது அதே மாதிரி வந்து உமையா ஒன்னுக்கு அப்படியே வச்சுக்கலாம் உமையா டூக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் உமையா ஒன் முடி இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் உமையா ஒன் இது எப்படி வந்துச்சு இப்போ சால்வ் பண்ணணும் நம்ம உமையா ஒன் பை உமையா டூ ஈக்குவல் டி பை டீன்ற ஃபார்மில் வச்சு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக சரி இப்போ வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ பிஎல் இங்கே சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேலை வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் உமையா ஒன் அப்படின்ற ஒரு வேலை கிடைக்கும் தென் ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்லைடிங் டு ரோலிங் வேலாசிட்டி விஎஸ்பி விஆர் அப்படின் கிடச்சிருக்கு ஸோ விஎஸ்ங்கிறது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் உமையா ஒன் விஆருங்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் உமையா ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் செகண்ட் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ ஒரு சேம் தான் பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து பிச்சு பாயிண்டில் சின்ஸ் அட் த பிச் பாயிண்ட் பிச் பாயிண்ட் எவ்வளோ வெலாசிங் கேட்குறாங்க சின்ஸ் அட் த பிச் பாயிண்ட் இந்த வெலா ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி ஜீரோ பிச்சு பாயிண்ட்லாம் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்லாம் பிச்சு பாயிண்ட் இருக்கும் சென்ட்ரு பாயிண்ட்ல வந்து எதுவுமே வேல்யூ இருக்காது அதில் ஜீரோ ஆயிரும் சின்ஸ் அட் த பிச் பாயிண்ட் ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி ஜீரோ தேர் ஃபோர் ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி டு ரோலிங் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ பிச்சு பாயிண்ட்லாம் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ என்னென்ன ஆகணும் டீத்தில் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும்போது வெலாசி இருக்கும் இங்கே ஒரு வெலாசி இருக்கும் இந்த பிச் சர்க்கிள்கிட்ட வரும்போது வெலாசி என்ன மாதிரி ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இங்கே வரும்போது ஒரு வேல்யூ என்கேஜ்மெண்ட்டு இங்கே வரும்போது லீவிங் இங்கே வரும்போது ஜீரோ கரெக்டா ஸோ என்கேஜ்மெண்ட்னா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் இல்லை லீவிங் அப்படின்னா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு பிஎல் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஃபார்மில் என்னென்னு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது தான் நீங்கள் வந்து ஓரளவு சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து மார்க் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் கேஓஎம் ரொம்ப ஈஸியான பாஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இன்டர்னல் மார்க் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ட்டி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிங்க ஃபோர்ட்டி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முப்பத்தி ஆறு இல்லை முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா போதும் யூனிவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் தாராளமாக நீங்கள் பாஸ் எடுத்துக்கலாம் இகேட் எடுத்துக்கலாம் நான் எஸ்கே எடுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிக்கிங்க இகேட் எடுக்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலை ஆனால் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லா டூ மார்க் அட்டன் பண்ணுவீங்க டூ மார்க் எல்லாமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் சொல்கிற இதுக்கு வந்து வரும் ஏன்னா டூ மார்க் எதுவுமே அட்டன் பண்ணால் வெறும் முப்பத்தாறில் வந்து நிற்கிது மார்க் போட இடமே இல்லை அப்படின்னா இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இருபத்தஞ்சி கொண்டு வந்துருவாங்க அடுத்த சரி டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டூ எ பேர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபுல் டெப்த் இன்வெல்யூட் ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி பை கொடுத்துருக்காங்க ஐ ஹவிங் தேர்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி டி அவர் ஸ்மால் டி தேர்ட்டி கேபிள் டி வந்து ஃபிஃப்டி மாடல் எம் ஃபோர் எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் ஐ கியர் ஒட்டேட் செட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஆர்பியம் இப்போ ஸ்மால் ஐ கியர்னா உமையா ஒன் உமையா ஒன் வந்து தௌசண்ட் ஆர்பியம் சரி என் ஒன் சாரி என் ஒன் இக்கோல் தௌசண்ட் ஆர்பியம் அண்ட் டிடர்மைன்ஸ் த ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டிஸ் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பேர் ஆஃப் டீத் கண்டக்ட் ரேஷியோ இப்போ பார்த்தது தான் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்லைடிங் அட் என்கேஜ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்லைடிங் அட் லீவ் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ என்ன ஃபார்முலா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா அடுத்து உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு பிஎல் அடுத்த ஃபார்முலா அடுத்து கான்டாக்ட் ரேஷியா வந்து லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் பை சர்க்குலர் பிச் இந்த தான் சிம்பிள் தான் ஃபார்முலாலாம் ஓகே இப்போ என்ன பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டிஸ் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட் என்ன ஃபார்முலா இருக்குது என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி இப்போ கேபிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத பார்க்கணும் கேபிக்கு வந்து ரூட் ஆஃப் ஆர் ஏ ஸ்கொயர் மினஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் போய் ஆர் சைன் போய் ஆர் ஏக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரி ஆருக்கு ஆர் ஏ கொல் ஆர் ப்ளஸ் அடண்டம் ஆர் ப்ளஸ் அடண்டம் ஆருக்கு வந்து எம் இன்ட்டு டி பை டூ ரைட்டு இப்போ இதில்
இது நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டு தெளிவாக சால்வ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் சால்வ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்கூலில் மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டே வாங்க கால்குலேட்டர் ஒரே ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணி சொல்லி தப்பாகிக்கிற வேணாம் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதையும் மட்டுலே பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்கெட் போல சால்வ் பண்ணணும் அப்புறம் வெளியே இருக்க இதையும் இதையும் மட்டுலே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதையும் சயின்ஸ் கோயிட் இதையும் மட்டுலே பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் ஒன்றோட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வர்ற வேல்யூவை ரூட் எடுக்கணும் ரூட் எடுத்துகிட்டு அந்த வர்ற வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் இதை மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன செய்யணும் இங்கே இருக்க வேல்யூட அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எங்கே படித்து தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த அடனம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடனம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா சரணம் ஆஃப் லாஜர் கியர் நைன் வந்துருக்கு ஸோ ஆரியே வந்து ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நாட் நைன் எம்எம் அதே மாதிரி ஸ்மாலாக கியர் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கும் டீ மட்டும் தான் மாறி இருக்குது இங்கேயும் அதே இது எம் இன்ட்டு டி பை டூ ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ஸ்மால் டீ இருக்குது கேபிள் டீ இருக்குது இங்கே ஸ்மால் டீ இருக்குது கீழே கேபிள் டீ இருக்குது டி பை டி ப்ளஸ் டூ சயின்ஸ் கேட் போய் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதே ஃபார்மில் தான் டீ மட்டும் தான் மாறி இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஃபார்மில் படிச்சிங்கன்னா போதும் இன்னொரு ஃபார்மில் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ எம் இன்ட்டு டி பை டூ எல்லா வேலையும் தெரியும் இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் அப்படின்ற வேலை கிடச்சிருக்கு ரைட் அப்போ இதே மாதிரி வந்து ஸ்மால் ஆரியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கிங்க செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் கரெக்டாக ஸோ இந்த கேபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிஎல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூ இன்ட்டு கேபி உமையா ஒன்றுக்குரிய வேலை தெரியும் உமையா ஒன்றோட வேலை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி போட்டுடலாம் தென் வந்து அடுத்த ஃபார்ம் என்னது உமையா ஒன் பை உமையா டூ ஈக்குவல் டு டி பை டி இதான் ஃபார்ம்லா ஸோ உமையா ஒன்னோட வேலை தெரியும் ஸ்மால் டி கேபிள் டி தெரியும் உமையா டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் உமையா டூ வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ செகண்ட்ஸ் இருக்குது உமையா ஒன் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இன்று ஸ்மாலர் டீத்து கேப் லார்ஜர் டீத்து ஸோ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் கிடைக்கிது ஸோ கேபியோட வேல்யூ வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சதில்ல ஸோ நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டிங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் ஒன் எயிட் எம்எம் பர் செகண்ட் வேலை கிடைக்கிது ஸோ ஸ்லைடிங் வேலை செய்வோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் என்கேஜ்மெண்ட்டில் அடுத்து டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட்டில் பிஎலுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க பிஎலுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்புறம் கான்டாக்ட் ரேஷியோ கான்டாக்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் பாத் ஆஃப் கான்டாக்ட் டேட் பை காஸ்ட் பை லென்த் ஆஃப் பாத் ஆஃப் கான்டாக்ட் பை காஸ்ட் பை ஸோ லென்த் ஆஃப் பாத் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து கேபி ப்ளஸ் பிஎல் டிவிட பை காஸ்ட் பை பையோட வேலை தெரியும் கேபி ப்ளஸ் பிஎல் தெரியும் ஸோ அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் எம்எம் கிடச்சிடும் ஏன்னா வந்து கான்டாக்ட் ரேஷியோ சாரி இது லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் இருந்தது காண்டாக்ட் ரேஷியோக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஒரு சர்க்குலர் பிச் காண்டாக்ட் ரேஷியோக்கு லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் டிவிட் பை சர்க்குலர் பிச்சு லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபார்மில் தான் வந்து லென்த் ஆஃப் பாத் ஆஃப் கான்டாக்ட் பை காஸ்ட் பை ஸோ சர்க்குலர் பிச்சுக்கு வந்து பையன் டிஎம் மட்டும் தெரியும் பையன் டிஎம் மாடல் வந்து ஃபோர் எம்எம் இந்த பையனுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ போட்டுருக்காங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் எம்எம் கடைசியாக காண்டாக்ட் ரேஷியோ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கிடைக்குது அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் டீத் வந்து என்ன இருக்கும் ஃபைவ் டீ தான் அந்த காண்டாக்டில் இருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் அப்போ ஸோ இப்போதைக்கு மூணு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் இவ்வளோ தான் ரெண்டே ப்ராப்ளம் தான் அஞ்சு அஞ்சு ப்ராப்ளம் இதில் பார்த்தா வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் நல்லா படிங்க நல்லா எழுதுங்க தொடர்ந்து கேவிஎமில் வீடியோ பாருங்கள் அந்த சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து கேவிஎம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு